你认得我？夫人何出此言？听说你在满城的找这样一种幽兰的香气，可是这种。果然是这种，此香独一无二，也只有夫人这样的品貌，才能配得上。你为何要找我？我们见过吗？夫人身份尊贵，自然不记得在下，可在下却，永远忘不了夫人。我们在哪儿见过？黄泉路上。夫人，小姐，小人，小人差一点就杀了那个书生，差一点儿，小的该死。抓走他的人是谁？虽然又远又黑，看得很不清楚，但是从身形和轮廓看，那人很像连夫人。是他，仅仅是很像。你要我如何分辨？夫人要想分辨并不困难的，那人被书生行刺，受了重伤。受了重伤。甄夫人，连夫人已经睡下了。刚才还有人在外面看见你家夫人，说她没睡下。哎，慢着！陈姑娘有孕在身，怎么火气还这么大？有孕自当安心静养。可妹妹，刚刚听了些风言风语，实在是不堪入耳，这才坐不住了。风言风语，甄姑娘过谦了。你我相识以来，无论何等大事，甄姑娘何时不是云淡风轻？若真只是风言风语，何至于让你掌掴我的丫鬟来势汹汹？还不是为了姐姐。一些该死的下人绘声绘色，说您在亭台私会一个白面书生，不知是言语不合还是始乱终弃，这书生竟手持尖刀，狠狠的刺了您肚子。这公子底真是不消停，我这几个月感觉甚是乏累，连门都没出，怎么还是敌不过？有人喜欢编故事，姐姐难道忘了“空穴不生风”啊？妹妹若是不来瞧瞧，怎么能确认是真还是假呢？确认什么？确认我私会男人？我可以让你验身，若我没有重伤。这等诬陷之罪，你担得起吗？站住！连夫人，你还有什么话要说？这难道不是你凝血止痛的药吗？你这肚子鼓鼓的，难道不是为了遮掩而缠了太多的纱布？我倒要看看，这越轨之罪，你可又担得起？哎哎，甄姑娘，你吃了雄性豹子胆吗？小姐。索性就跟甄姑娘说了吧，让公子底的人都知道，也不至于喝个安胎药还要藏着掖着的。就是，安胎药。
晕了。早知如此，还不如不去救他，被徐良川杀了倒好。好狠心的人，差点让小姐一尸两命。是啊，一尸两命，还有这个长命百岁锁。小姐还开玩笑？我哪里是在开玩笑？要是没有他，我就算侥幸不死，伤口也会被南如真发现。我们准备了这么久，绝对不可以前功尽弃。可惜，为了这个。暴露了小姐的身孕，值得。牺牲的是日后必须步步小心，得到的，却是可以置南如真于死地的真相。小姐，这放哪儿？就放在偏房吧。嗯、这边倦了。公子当差还未回来，他要是知道你有孕的消息，只怕……这连危局又要闹翻了天。二小姐，奴婢给二小姐请安。兰儿，你来了，姐。姐姐大喜，兰儿来给您贺喜。什么时候开始？你连叫一声姐姐都这样生疏了，可我们终究是一家人，是血浓于水的。往日是兰儿错了，还请姐姐原谅。原谅，我回公子邸都数月了，日日派人去请你，你都没有来过一次。到底是原谅你心里没有我这个亲姐姐，还是原谅我自己？当初做错了事，弄丢了你这个妹妹。姐姐自然不会丢掉兰儿，从我记事起就知道，姐姐比爹娘还要疼我，对我比对姐姐自己还要好。但到底是，姐姐所有的好，都被那一巴掌打击了。哎、腿还是疼的厉害吗？不打紧，运势的负重。姐姐，都肿成这样了，还说不打紧。那一巴掌打在你脸上，却疼在了姐姐的心里。你能不能原谅姐姐，永远都忘记那一巴掌，好吗？听说姐姐在南郊别院过得不好，兰儿也很心疼。是有些不易，不过都已经过去了。那以前的事，我们就都不提了。妾身向公子请安。请安？谁问安呢？你？还是我突然就有了那个四个月大的孩子？公子糊涂了，是孕四月，四个月大是出生之后的事了。嗯，还不给我过来！你呀，你真狠心。四个月，四个月呀，四个月你怎么藏得住的？嗯，倒也不难，几尺布也就缠住了。不，那你给小姐盖这么厚的被子，闷坏了身子怎么办？啊、藏在被子底下那些布。公子看见过，那是用来缠肚子的。那不然呢？我还说等了这么久，怎么连个袖子都没有？公子在说什么？嗯，没什么，没什么，没什么，没什么。
小人该死！你怎么做事的？小人该死！小人确实没看见二小姐。你没看见我？你二小姐息怒。姐姐，二小姐，李唐毕竟不是有意的，请您饶了他这一次。不是有意的，这院子这么大，非得扫到我脚上来吗？罢了，他就算是故意的，也不敢惹我们水兰小姐。哼，李唐，快起来吧。谢夫人，你今天是怎么了？回夫人的话，小人今天确实有些心不在焉，刚才还打碎了院里的花盆，因为。因为小的今天去喂小黑的时候，发现他死了。这狗小的也养了大半年，他很乖，也很听话，就突然死了。小的一时接受不了。我还以为是什么了不得的事儿呢，不就是死了一条狗吗？就让你这么失魂落魄，连差事也不会好好办了。那明日再死了一只老鼠，一只猫，你是不是就该整日以泪洗面，什么事也不用做了？小黑对二小姐来说自然不算什么，但是我养了她这么久，即便是畜生也有感情。难道她死了，我连难过的资格也没有吗？你，姐姐，你都看到了，我就训了她两句，却平白惹出她这么多话来。这言语间分明就是说我冷漠无情，仿佛连畜生也不如了。姐姐，我知道你素来都厚待下人。只是这个李唐，明明是他有错在先，却出言顶撞。他今日如此待我，他日未必不会如此待姐姐。爹娘在家，还以为姐姐风光无限呢。姐姐今日若不重罚了他，那便以后人人都学他了。这样一来，你又怎么让爹娘放心得下呢？二小姐恐怕严重了，小姐在家中便厚待下人，老爷向来是知情的。况且李唐说话做事一向分寸得当，滴水不漏。你别说了，二小姐的话都听到了。李唐，自己跪着好好反省，没有我的话不许起来。哼，姐姐慢点。多吃点水果，小姐。李唐已经在外面跪了好几个时辰了，外面那么冷，他还受过伤。嗯、那他有没有求饶？没有。嗯，那就继续跪着吧。水兰，再吃一个这个。嗯。这寒天冷雨的，你又饿着肚子，快吃些垫垫吧。是夫人让你送来的。夫人和二小姐都已经睡下了。睡下了。我知道你心里委屈，可你也不能拿自己的身子过不去啊！夫人和二小姐才刚和好不久，你也知道，夫人上次就是为了帮咱们才和二小姐。是啊，对咱们再好，又怎么比得上自己的亲妹妹？可小慧一直以来忠心不二，为了夫人，几次三番，我连命都可以不要。就因为他对咱们好，把咱们当人看，可结果呢？下人终归是下人，连条狗都不说。你在说什么？难道就委屈这么一次，你就忘了夫人对咱们所有的好？
，都说连夫人体虚吓人，我看呀是在胡扯。哼，体虚能体虚到哪儿去？什么时候人上人不都是人上人？咱们啊，始终都在人家的脚底下。走吧。催了，他问你答应他的事儿办的怎么样了？他当这公子底是什么地方？从洛青莲的眼皮子底下拿东西，哪有这么容易？是，可是不必理会就是了。可是事情早晚都要办的，不如奴婢。启梅，什么时候轮到你来命令我了？奴婢不敢。夫人，花房管事宋大齐来了。他来干什么？让他进来吧。是。小人问姑娘安。嗯。小人先恭喜姑娘了。恭喜。前几日您不是说手上下人用着不得力，让小人帮着物色着吗？您交代的事儿，小人哪敢懈怠？这不，总算让我找着一个绝好的。无非是寻个用得顺手的下人，怎么算绝好？这个人是连威居的李唐。胡说八道！公子底都知道李唐忠心耿耿，为了连夫人连命都舍得抛，性子又稳，是个一等一的下人。那是以前，就在前几日，李唐只因为顶撞了水兰小姐几句，竟被罚在雨天跪了一夜。这个我知道。这件事以后啊，小的可就上心了。发现这件事之后，李唐竟然因为小事儿和连夫人吵过几句。什么事儿啊？这事儿自然和这水兰小姐有关。这李唐天生和这水兰小姐八字不合，连夫人最近又特别宠溺着妹妹。这个我自然也知道。那接下来的事儿，姑娘您可就不知了。昨天夜里，我叫李唐去花房喝酒。故意把他灌得烂醉，这李唐先是口无遮拦地说了许多不该说的话，然后又大骂到自己有眼无珠、锁中非人，说了很多不该说的话。这话小的就不嚼舌了，那肯定是骂了连夫人，还有也骂您了。骂我的？奇怪，按理他不该骂我。按理，按什么理？这个算你昨晚的酒钱，方便时候安排李唐来见见我。好的，好的，小人遵命。那小人就先行告退了。嗯，按理他不该骂我，若是苦肉计，只该骂洛青莲才是。夫人，奴婢刚才看见李唐，李唐竟往静书馆的方向去了。这有什么？本来没什么的。可是李唐是和宋大齐一块去的，那是甄姑娘身边的人，而且这些天忽然就和李唐来往频繁。不必担心，李唐忠心耿耿，兰儿也送回家了，不会有什么问题的。甄姑娘，这李唐一身傲骨，小人是好说歹说才把他请来，而且。
，小然只说您找他有重要的事儿，其他的事儿小人一字没了我、啊。你下去吧。小人告退。李先生，这称呼小的担不起。虽然小人在联梅居当差，不受甄姑娘管教，但终归尊卑有别。可这尊卑并非一成不变。往上面说，成者王侯，败者寇；往下面说，平民百姓也有个三十年河西，三十年河东。身为下人，小的一不好高，二不骛远，只喜欢活在当下。只是宋大齐三番五次的邀我来静书馆坐坐，实在是让小的有些烦了。今日前来也是想撂下一句话。甄姑娘今日跟小的说的一字一句，回到连卫居，小的都将如实禀告连夫人。甄姑娘若是没有别的事，小的先告退了。等等你果然是担得起“李先生”这三个字的，只进屋片刻，说了这短短几句话，便百倍千倍的把我的侍从婢女都比了下去。以你的能力与头脑，只当一个下人，是不是太可惜了？甄姑娘说笑了，小的不做下人还能做什么？大丈夫在世，要么执笔，要么执剑。要么博功名，要么立功业。做一辈子下人，真这么甘心情愿？你的这些诗可不像你说的话，字字句句雄心壮志，一展抱负。这，这这是小子在无人时胡乱写的，难免不知天高地厚。若不走出去，如何知道天有多高，地有多厚？我听说公子邸中常有下人被举荐做官的，是要像一堆烂泥一样糊不上墙，还是出人头地？就看你自己了。你。你是说你的人生终将飞黄腾达，而我只想借上一段，只要你忠心办事，不出半年，我必替你谋得一官半职除了这枚红豆头子还算别致，也没什么特别之处啊。小二也觉得，只是一件寻常的东西。所以你才答应的如此干脆。虽然看不出什么，可东西你也终归是拿来了，我的心也能安一安。你莫怪我多虑，现在我和洛青莲的荣辱，各自取决于自己的肚子，三分凭自己，七分攥在别人手里。你在身边，虽然可喜，却也可怕。可怕？姑娘要是这么大一心，真的没必要拉拢小人。只需院门紧闭便好。怎么，这么轻易就动怒了？只怪小人有眼无珠，白白受人利用。不送。
姑娘既然没事，小的这边告退。等等，若是苦肉计，你只怕要千方百计的除掉我这肚子才是，又怎么肯出手相救？难道是我错怪了你？夫人，小人想请夫人一件事。有了新主，求我给你开方便大门，让你离开，是吧？知月之前告诉我你去了静书馆，我半句话都没有问过，因为我相信你，你不会背叛我。可如今，夫人。这姑娘确实怂恿小人背叛你，可小人，小人自认为跟随夫人十日一程，可以跟夫人讲些情分。这段日子，小人确实有诸多怨愤，心里憋着一口气。可去了两次静书馆，小人才发现是自己太天真。小人恳请夫人，无论如何，再给小人一次机会。再给你一次机会。你心生怨恨，你觉得我待你根本就不如一条狗，我怎么给你机会？你把我最真实的东西送给我的仇人，我怎么给你机会？你说过，你此生都忠心于我。你说过。你的心里只有连卫军，你说过要逐步同心，众志成城。我相信你说的都是真的，只可惜你管不住你这双腿，这双腿就是要鬼使神差的跑到别处去。好，从此我就让你这双腿永远的安分了。夫人，来人！夫人，夫人，给我打！罗金莲，你凭什么打我？这些都是你咎由自取，是你有人超度，不要人抄袭。李唐，打，慢着。姐姐身怀六甲，不分青红皂白便要打断下人的腿，就不怕有损福报吗？心腹之人被人利用，还有什么福报可求？既然姐姐开门见山。那妹妹就不兜圈子了。李唐这个人，静书馆要定了。要定了？你凭什么？徐良川，李唐从姐姐处拿走的东西，妹妹特来奉还。这李唐呀，对姐姐是一片忠心，姐姐喝的药材，她都十分精细的对待，就怕哪位药伤了姐姐的肚子。正巧妹妹也在保胎，她便想着去妹妹那里对比一下，也算是有个衡量。这根本就不是。哦，不是，那是什么呢？能让姐姐如此大发雷霆？恨不得打断李唐的腿，应该是姐姐十分珍视的东西吧？难不成是姐姐和谁的定情之物？小姐，李唐他
，算了，由他去吧。叶子要落，树即便想留，也是留不住的。我们刚从庙里回来就听说了。现在怎么样了？是早产，我们婆已经在里边了。啊，怎么会这样？求苍天怜见，千万莫要让几年前的事重演。嗯、公子稍安勿躁，连妹妹的孩子已经将近足月，又有王医官坐诊，这一次不会有事的。必须如此。王爷到。儿臣恭迎父亲，恭迎王爷。王爷王爷王爷王爷王爷，恭喜信公子，连夫人生了个小公子，母子平安。<笑>等我看看走啊！走啊！贺南昭，本王喜欢这个名字啊,啊！多谢父亲赐名。儿子替昭儿叩谢父亲。这刚出生就赐名，可是从来没有过的事儿啊！本王不仅赐他的名字，还要许他一个恩惠。这孩子满三岁就送进王府，本王要亲自教他读书写字，骑马射猎。<笑>儿臣谢过父亲。起来吧。本王要回去了，好好看看你的儿子啊，也好好看看连夫人啊。本王恢复了，不用送家。对了，听说你这个公子邸的侧夫人位子空置了很久、哦，这次死里逃生。也该让他敬畏了，啊！儿臣遵命。儿臣恭送父亲。
我们的孩子。我能像现在这样抱着你，就算再受百倍的苦，我也会毫不犹豫。就是个酒壶，您都看了多日了，这明明什么都没有啊！这软之妹药到底是什么？姑娘，您看，这是什么？不管是什么，定是四夫人的死穴。你刚才说还没回他的话，是。继续拖着，就说没机会下手，让他稍安勿躁。是。我倒要看看，他最在意的东西在我手里，他还拿什么趾高气扬、啊？姑娘，这是分发到各院的，说是连夫人产子，大伤整个公子弟。且让他得意着吧。此时他是公子心间上的肉不假，可花无百日好。公子看中的，终究是新君。乖昭儿，别哭，别哭了啊，呃。爹给你准备了很多稀罕品，等你满周岁了，都赏给你，啊！别哭了啊！那要不，等你长大了以后呢，给你找个跟你娘一样这么美的夫人。但但但但但也不成啊，像你娘这么美，哎、怕是找不到了。哎呦，你别哭啊，昭儿，你不满意，呃，那要不爹……您再不给小公子喝奶，只怕他会哭得更大声。行吧，行吧，好，来来来。嗯，你看，我这爹还没奶娘好呢。小孩眼里哪有别的？倒是公子你，已经当过好几次爹了，怎么这次倒像是头一次、啊？在我心里，这就是头一次。昭儿已经两个月了，什么时候让我再当一次？有人产期将近，你不是已经又要当爹了吗？哎，你明知道我在说什么。来，公子，公子，嗯，甄姑娘腹痛不止，要临盆了。真被妾身说着了。我去瞧瞧。我跟你一起去。哎，在这儿好好待着，等着我回来，然后把这滋补粥给喝完啊。那稳婆怎么说？稳婆不知道怎么晕倒了。智慧，快去再请一个稳婆来。是。只怕来不及了，听天由命吧。莲儿，公子，哎，你怎么来了？外面风大，你还到处跑
，你不能进去。你想害死你家姑娘，就尽管拦住我禀夫人，静书馆传来消息，南荣真难产，本婆也晕倒了。这一胎，恐怕是凶多吉少了。可惜我病了，没办法到场。否则，看习惯南如真那个得意的表情，我倒是想看看他现在的样子。夫人，奴婢刚才看见连夫人急匆匆的往静书馆去了。生了个小公子。公子连一眼都没瞧过南如真，一头扎在你这儿就没动过，不知道的还以为刚生产完的人是你。莲儿，真没想到你会这样做。这个孩子一定要出生，比这困难百倍的事情，我也一定要做。你瞧见那孩子了，如何？我想我们的猜测。该是十之八九了，那便好了。南如真当真风光的太久了，久到我以为这辈子都难以将她从头上移开。不过现在却是不同了。你立刻去找医官来请脉，你立刻去库房多找一些炭火。棉被也换一换，不能让他着凉了。你，去厨房有什么大补的，让他们做一份，马上送过来。是是是,是，答应的可痛快啊！你们夫人不懂事，做下人呢也不拦着点。要真把他累着了，看我不罚你们。还愣着干嘛呢？去呀、啊！啊，是。是公子太急了，气神都快喘不过气了。忍着点儿，看你还敢不敢大风天往外跑。妾身早就出了月子了，吹吹风不碍事的。只是吹吹风吗？是谁把自己当稳婆，还弄得满身都是血，站都站不稳？就只是有点累了，没有公子说的。公子，公子好多人看着呢。谁敢看？我挖了他们的眼睛。还真想让我挖眼睛，小的不敢。
。丫头，是我错怪你了。这两年，如真在府里处事，确实是过分了点，让你在别院受了不少的苦。我还以为你会记恨他，看来是我多虑了。我的丫头。是全天下最善良博大的女子。妾身，怎么了？妾身在下。公子，公子，府里差人来了，请您去一趟。那我先去忙了，天凉，早点回去休息。定好了，早点让夫人回去休息，知道吗？是。恭送公子。夫人喝茶。夫 人， 您还生林夫人的 气？ 我并没有生气。他竟然忘了杀子之 仇， 去帮甄姑娘接生。忘了杀子之 仇， 这个世界没有任何东西可以比得上杀子之仇的。洛青莲绝对不会帮南如臣，他所做的一切，一定是另有目的。鱼儿乖，快，笑个给父亲看看。嗯嗯<笑><笑>当初云儿刚出生，医官说分娩过程长，有先天哮喘之嫌，还好给配了香囊，随身携带。没事的，云儿，有爹爹在，你一定没事，啊。公子，你看，云儿笑起来，真是和你一模一样呢。怎么觉得他跟你像一点啊？谢公子夸奖。公子，你快回去看看吧，林微菊抓了个刺客。啊、公子，刺客？林微菊怎么会有刺客？蠢是那洛青莲惹是生非，不知道在外面得罪了什么人呢。先是帮我接生。再又遇到刺客，怎么会这么巧？丫头，公子，你有没有事？没事。啊，没事就好，没事就好。撕下他的面罩。原来是个女的呀，是她。你认识他？回公子，下午奴婢陪小姐出去，路上注意到有人跟着我们，奴婢见他是位女子，以为只是凑巧，没想到他不怀好意，竟然跟到了公子邸。这么说，是蓄意了？谁派你来的？没有人指使我，我是替天行道，要杀了这个恶毒的淫妇。来人，砍掉他一条腿。公子别急。妾身倒是想听听看，他要说些什么。用不着你的毒妇假仁假义。今日我杀不了你，来日即便做了鬼，我也要和我哥哥一起向你索命。你哥哥？你哥哥又是谁？公子，这其中怕是有什么误会。说，你是谁？为何前来行刺？
你在满城的找这样一种幽兰的香气，可是这种，我们在哪儿见过？黄泉路上。你是谁？你为什么要杀我？其实我并非你要找的人，与你想方设法把这人找出来一样。我擦这香，就是为了引你出来。你不是？我若是的话，你现在已经是个死人了。你放心，你把一切都说出来，我保证，你会得到你想要得到的。我叫赵青云，父母早亡，是哥哥赵青泽把我一手带大的。平日里，我们就靠着几亩薄田讨生活。我虽是个女子，却自有喜欢拳脚，不像我哥哥，他一表人才。满腹学问，我哥哥没事时，常与同窗一起研习诗词经史。每次都会在天黑前回家，直到半年前的一天，一直到我做完了晚饭，天都黑了，他还迟迟未归。我坐立不安，一直到了四更天，忽然听到了敲门声，谁呀、啊？哥，是你吗？哥，哎，哥，哥，你怎么了？哥，哎呀，哥，哥，哥，你怎么了？这怎么回事啊？哥，我想要给他止血。可是血太多了，什么都止不住，我只能眼睁睁的看着我哥的脸色越来越,越来越苍白。夫人。我哥用尽了他最后的力气，告诉了我，那晚究竟发生了什么？他说了什么？我哥说，再坏了再说。我关一个小瞎子，就就就反身打晕了，套入麻袋，去了一个不知名的地方，他什么也看不见。只知道四周浮动着极好闻的香气，一个女子淫荡无耻，一直在引诱着他。我哥哥最终没有忍住。后来呢？原以为这样便结了，谁知道那些人丧心病狂，竟然要杀了他。我哥哥一切文弱书生。又如何会是这些人的对手？幸好他聪明，装死骗过了这些人。等他们走了之后，才逃回了家中。可他伤得实在是太厉害了，强撑着说完这些病。我哥死了，我世上唯一的亲人，再也不会醒过来。这和你前来行刺，又有何相关？就是他，他就是那个勾引我哥哥的杀人凶手。胡言乱语，连你哥都未见过这女子的相貌，你又如何能认得？我认得。我哥哥与她相处半夜，肌肤相亲，身上自然留下了她的香气。我牢牢记着这香气，发誓一定要找到她，替我哥哥报仇。这大半年了，我找遍了曲梁大小的香粉铺，却始终也找不到。一直到今天。
，我远远就闻见了他身上的香味儿，这香气我到死都忘不了。公子，妾身发誓，绝无此事。公子，奴婢整天跟着小姐，可以保证小姐绝对没做过那些事儿。如有一句谎话，宁可天打雷劈。起来，起来！我何时说过疑你了？都起来，都起来！公子。此女子声泪俱下，想来不会是谎话。那香气是她王兄之死的唯一线索，她绝对不会记错。公子邸的香都是经过特殊调配，外面绝无相同。就算妾身心中再是坦荡，也实在是百口莫辩。不过你今日身上的味道，确实和平日不同。呀。奴婢差点忘了，小姐平时用的青衣香用完了，一时没能续上，奴婢便向管事要了一盒其他香暂时用着。是谁用的？什么香？奴婢不清楚，好像叫百百百月香。对，百月香，谁用的便不知了，奴婢这就去问一下管事。不用了，苏南春，在公子，通知各院，让所有人。立刻去金秋院，尤其是静书馆。明白，公子。你杀不了他，回去吧，赶紧收拾好东西离开徐良，忘记这里的一切，好好重新过日子吧。我相信你哥泉下有知，也一定希望你会这么做。我固然对付不了他。我可以助你一臂之力，你这样刻意来找我，又问了我这许多，绝不会仅仅只是因为好奇。你真的想要帮我？即便是你会以身涉险，生死难卜。此生，我若是不能为我哥哥报仇，我即便活着，跟死了又有什么区别？你可敢去信公子邸行刺？南如真，不是我感尽杀绝，而是你天理难容。如果这世上真有因果，我倒要看一看，你要用几世的痛苦，才能偿还今生做下的恶。子让所有人即刻去金秋院。即刻，是即刻。这么晚了，一定和连卫居的刺客有关。李唐呢？怎么打探消息还不回来？姑娘，怎么样？姑娘，这连卫居谨慎的很，消息封锁的密不透风。小的也是花了不少银子才打听出这刺客是个女的，还有她的名字。什么名字？赵青云。赵青云。赵青泽。难道这个刺客跟赵青泽有关系？